Hello everyone, I'm Sneeti, your French educator from Master French with Sneeti and today we are going to continue with the third part of the lesson number three that is Les Copains. So, it, we are going to see from the Opera Noël Frosé part one book which is published by the Saraswati House and let's go on to the pain number. So, here we are at the first page of the chapter and we have completed the conversation between Anish, Manuel and Caroline. And with that, we have also seen to the verbs and learnt about them. And the last topic which we had covered was the example of the indefinite articles which are les articles indefinite. And today, we are going to learn them in depth, the indefinite articles in French. And then, we will see how to convert convert noun into plural form. So let's go on to our first topic for today and that is les articles indefinite. तो अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लेस आर्टिकल इनडेफिनी इसका मतलब होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स तो हमने इंग्लिश में कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा तो जरूर होगा तो चलिए आइए मैं आपको उनको रिकॉल कराती हूँ इनडेफिनेट आर्टिकल इंग्लिश में ए और एन होते हैं और जो द होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है इस बारी हम सिर्फ ए और एन पे फोकस करने वाले हैं तो अब आते हैं लेस आर्टिकल इनडेफिनी ये यूज क्यों होते हैं जब हम किसी अनस्पेसिफाइड पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे होते हैं तब हमें तो कोई ना कोई चीज तो चाहिए होती है उनको बताने के लिए तब आते हैं हमारे लेस आर्टिकल इनडेफिनी वहां पे हीरो बन के और सेव कर जाते हैं सब को तो अब रीड करते हैं इसका डेफिनेशन so indefinite articles refer to an unspecified person or thing it is similar to a or an or one in english and the plural is similar to some ab main yahan pe aapko ek example deti hu jaise ki main bolti hu a bottle to isme mujhe ye nahi pata ki mere kiski bottle hai wo kitni quantity hai bottle ki kahan pe thi wo bottle aur some bottle bhi bolti hu to bhi mujhe nahi pata wo kin ki bottles hai aur wo unki quantity kya hai to ab ye dono unspecified ho gaye तो उसके लिए हमने यूज़ किया ए और एन का ए तब यूज़ होता है जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होती है वर्ड से पहले और एन तब यूज़ होता है जब हमारा वॉवल साउंड आ रही होती है अब चलिए आइए हम फ्रेंच में इंडेफिनेट आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो इसमें भी इनका दो सेगमेंट्स में डिवीज़न होता है सिंगुलर और प्लूरल सिंगुलर के लिए अर्ध अलग इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ होते हैं और प्लूरल के लिए अलग और सिंगुलर में भी टू सब टॉपिक्स है हमारे पास जो कि है मैस्कुलिन और फेमिनिन तो उनके लिए भी डिफरेंट होता है सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द मैस्कुलिन इनडेफिनेट आर्टिकल एंड देन अबाउट द फेमिनिन इनडेफिनेट आर्टिकल तो मैस्कुलिन में इनडेफिनेट आर्टिकल अ यूज होता है और फेमिनिन में यून यूज होता है तो अ इज ऑल्सो द स्पेलिंग ऑफ वन इन फ्रेंच एंड मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी हमारे को यूजली यूजली बोल रहे हो कि सब वर्ड में ऐसा नहीं होता है देर आर सम एक्सेप्शंस बट यूजली जब भी हमें किसी वर्ड को फेमिनिन में ट्रांसफॉर्म करना होता है तो हम ई लगा देते हैं जैसे कि मैस्कुलिन में इंडिफिनेट आर्टिकल अ की स्पेलिंग है यू एन और फेमिनिन में उसकी स्पेलिंग बन जाती है यू एन ई जिसमें ई एड हो गया है अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे विच आर अ क्रेओ विच इज अ पेंसिल एंड अ स्टाइलो इज अ पेन देन इन फेम देन इन फेमिनिन वी हैव यून रेगल विच इज अ स्केल एंड देन वी हैव यून गॉम विच इज अ इरेजर सो अब आप देख सकते हैं कि जो वर्ड है हम उसका पता लगा सकते हैं कि उनका जेंडर मेल है या फिर फीमेल है उसके इनडिफिनेट आर्टिकल को देख के नाउ लेट इस गो ऑन टू द प्लूरल वन एंड दैट इज देस सो देस सो हेयर वी हैव देस क्रेओ सम पेंसिल्स देस स्टाइलो सम पेंस देस रेगल सम स्केल्स देस गॉम सम इरेजर्स सो है वी डू नॉट नो द क्वान्टिटी ऑफ द पेंसिल पेन स्केल और इरेजर सो है इज अ शॉर्ट नोट गिविन टू अस एंड दैट इट मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया है कि अ इज़ यूज फॉर मैस्किल इन सिंगुलर एंड इट मीन्स ए और एन 
Yun is used for feminine singular and it also means a or an. Now comes the part of des. Des means some and it is used in both masculine and feminine but for plural one. So here we have completed the topic of les articles indéfinis which are the indefinite articles and now let us go on to the next topic and that is pluriel de nom which is the plural of noun to is sab ko padhne ke pehle hame ye janna hoga ki ye topic kyu hai important kyu hai bhai to in french all nouns have the gender and that is they are either masculine or feminine to jab har koi masculine ya fir feminine mein divided hai to unka plural form bhi to different hoga aur yahi ek topic hai एक टॉपिक नहीं इसके सारे कई सारे टॉपिक है बट ये उनमें से एक है जिसमें हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं सो वी कैन डिस्टिंग्विश द जेंडर बाय लुकिंग एट द आर्टिकल्स एज आई टोल्ड यू दैट बिफोर इवन इफ एनी वर्ड इज देयर देन बिफोर दैट अ इज यूज देन दैट इज मैस्किटन एंड बिफोर एनी वर्ड इफ यून इज यूज देन दैट वर्ड इज फेमिन फॉर श्योर सो कीप दिस इन माइंड नाउ लेट अस गो ऑन एंड रीड द सब टॉपिक्स which are the points by which we can convert any word to plural form so the first one is the plural of nouns is formed by adding an s to the end of the singular form but ab aata hai twist the s is not pronounced so here the s is not pronounced so examples are given to us there are in total four examples of this topic so the first example here is a crayon which is a pencil then we have Un regle, which is a scale. Then we have un garçon, which is a boy. Un fille is a girl. So the plural of these sentences are not these sentences, but these words are des crayons, des regle, des garçons, des fille. So s is added to the endings of all of them, and therefore these are transformed into the plural form of them. Now going on to the second point, that is. nouns ending in s x and z in singular do not change in the plural that means the nouns all the nouns that has x x and z in the singular form as per given in the example a bar has s in the singular form so that remains the same just the article is differentiated which is des bar then we have the second example which is un crua which transforms into des crua then we have the third one then we have the third one that is un ne and that transforms into de ne now going on to the third part that is nouns ending in e a u and e u in singular takes x in the plural which is example given to us is a gato that transforms into des gato so x is added to its ending then we have a for that transforms into des for so there is a short note given to us that is plural of noun will be learned in more detail in apprenons le français part 2 so this is the part 1 and for if you need more detail then you will go and see it in the next part of apprenons le français so here we have completed the topic till the pluriel des nom and now we are going to continue with the apreno table which means let us learn and all the new words are given here so the first one is america and american so they both mean american and that is a nationality but just the difference is that america is used for masculine singular and american is used for feminine singular then we have anglais and anglaise they both also means english but just the difference is that anglais is for masculine singular and anglaise is for feminine singular then we have oc which is also un bain means stocking belle is beautiful une boîte repa is tiffin box then we have une bouteille de which is water bottle then we have un cahier which is notebook un cartable means school bag c is this is ce sont is these are it is the plural of say which is this is then we has des copains which means friends then the other one is un crayon which is pencil une croix is cross un feu is fire français is french and it is in masculine singular then the next we have française which is 
also French and it is a nationality, but it is in feminine singular. Then we have un gâteau, which is a cake. Yungom is an eraser. Andia is Indian, and Andien is also Indian. These both are nationalities, but they are in masculine singular. Andia is in masculine singular, and Andien is in feminine singular. Then we have Italia and Italian. So they both means Italian, and it is also a nationality. But Italia is for masculine singular, and Italian is for feminine singular. Then we have a livre, which is a book. And then the next one is Louis, which is him. A ne is nose. A professeur is school teacher or professor. Then we have une règle, which is a ruler. A stylo is a pen. A tile crayon is a sharpener. Une trousse is a pencil box. Voici means here is, here are, and voila means there is, there are. So. Do you remember that all the words that are used here are used somewhere in this chapter? So that's why the apreno table is very important to catch up with the vocabulary of this chapter. And here we have come to the end of this lesson. I hope that you like the video. And for the question answers, do go on my other playlist in which I have uploaded these question answers by writing them and explained it to you in a full detailed manner. So I hope that you like the video. Do like, share, and subscribe to my channel. Bye bye, and have a nice day.